ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാക്സ് ഓഫ് വനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ വരുന്ന എക്സാമിന് വരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു അതിൽ വളരെയധികം നല്ല റെസ്പോണ്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിന്ദി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മ്യൂട്ടേഷൻ റീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക സെലക്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിന്ദി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ റീഡിംഗ് അതായത് ബിന്ദിയുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ റീഡിംഗ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വെറൈറ്റി ഏതെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹിമഗിരി പർഫാണി ക്രാന്തി പുസ ഗൗരവ് പുസ കോമൾ നമുക്കിത് തെറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇത് രണ്ട് ബോക്സിലായിട്ട് കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കരുതും ഏതാ ആ ബിന്ദിയുടെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകും ഒരിക്കലും അതല്ല ആൻസർ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിന് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പർഫാണി ക്രാന്തിയാണ് അതായത് അബൽമോസ്കസ് എസ്കുലേറ്റസും അതുപോലെ തന്നെ പർഫാണി ക്രാന്തിയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ റീഡിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വെറൈറ്റി അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് പർഫാണി ക്രാന്തി അത് അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ മെനി സൂപ്ലാങ്കൽ സ്പീഷ്യസ് ഇൻ ലെഗ്സ് ആൻഡ് പോണ്ട ആർ നോൺ ടു എൻഡർ എ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെയിം ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് അതായത് ഏ നമ്മുടെ സൂപ്ലാങ്ക്സ് നമ്മുടെ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അറസ്റ്റഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും ഏതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഉത്തരം ഡയാപ്പോസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഒരു സ്പോർ സ്പോർ എന്താ സ്പോർ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെടികളിലൊക്കെ സ്പോർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ല അതേ കണക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡയാപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓസോൺ ആക്ട് ആസ് എ ഷീൽഡ് ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ സൺ അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ റീജിയൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെ ദ ഓസോൺ ഈസ് സീൻ ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് വൈദ്യ യൂണിറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി ഓസോൺ അതായത് ഓസോ ഓസോണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസൻ ടു ദയർ ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് ക്രോ ഉണ്ട് പാരറ്റ് ഉണ്ട് ടോർട്ടോയ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം പഠിക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വൺ ടു ടു വീക്സ് ആണ് അതാണ് ഏത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്രോ ക്രോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ക്രോ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താണ് പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് ക്രോയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ അടുത്ത പാരറ്റ് പാരറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ പാരറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം അടുത്ത ടോർട്ടോയ്സിൻ്റെ ആണ് ഏകദേശം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് വർഷമാണ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് വർഷം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഈസി ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ലൈഫ് സ്പാൻ്റെ കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈസി ആണെങ്കിൽ സംടൈംസ് എന്ത് വരും ഈ ഏജിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ് യൂസിങ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് അത് നമുക്കറിയാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസ് അതിനകത്തൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗാറോസ് ജെല് അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ പോറസസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ജെൽ യൂസ് ഇൻ ടെക്നിക് ഈ ടെക്നിക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെൽ ആണ് അഗാറോസ് ജെൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ടെക്നിക് യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ ഡി എൻ എ ഫ്രം ദ ജെൽ അതായത് അഗാറോസ് ജെല്ലിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ആ ജെല്ലിനെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് അഗാറോസ് ജെല്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എല്യൂഷൻ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ
എംബ്രിയോ സൈക്കിളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെ ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്യാ ക്യാൻ ബി ക്യാരി ഔട്ട് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോസ് ദിസ് പ്രോസസ് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയുക മഹത്തായ ഒരു സംഭാവന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ തന്നെ സ്പോമോ അല്ലെങ്കിൽ സെമനോ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഒക്കെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ലിമിറ്റ് ൊന്നുമല്ല ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല സുപ്പീരിയർ ക്യാരക്ടറും ആയിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രാക്ടീ പ്രാക്ടീസ് അപ്രോച്ച് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നെയിം എനി ഫോർ സച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ബൈ ഐ എ ആർ ഐ ഐ എ ആർ എൻ ജെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇത് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യം ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഐ എ ആർ ഐ ഇത് വരുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ എൻറിച്ച്ഡ് കാൽസ്യം എൻറിച്ച്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ പംകിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ജെ ആർ രക്ന ഐ ആർ എട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേരുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക വൈറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ കാൽസ്യം എൻറിച്ച്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് വന്നേക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് ആർ നെയിംഡ് ആസ് എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് സർവീസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്കോസിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്തൊക്കെ എന്തോ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ട്രൗട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു സോയിൽ റോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പ്യൂരിഫൈ ഹെയർ വാട്ടർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേട്ടോ അടുത്ത ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഡൽഹി റാങ്ക്ഡ് ദ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വാട്ട് ആർ ദ പാരല സ്റ്റെപ് ടേക്കൺ ടു റെഡ്യൂസ് ദ വെഹിക്കുലർ പൊല്യൂഷൻ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതായത് ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീസൽ അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ലെഡ് ലെഡ് ഫ്രീ പെട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റലിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുടെ കുറേ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഏകദേശം രണ്ട് മാർക്കിന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ലീഡ് ടു ദ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വന്തം ഇൻ ബേർഡ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ് ഇൻ മെനി വേസ് ഗീവ് എനി ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് എളുപ്പമല്ലേ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ട്രൗട്ട് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് പോയിന്റ്സും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാൻസും അല്ലെങ്കിൽ ജി എം ഒ ഉണ്ട് അത് അതേ കണക്ക് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എലി ലില്ലി ഇല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇല്ല നമുക്ക് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനി എലി ലില്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മെത്തേഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ടെക്നിക് അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇമച്ചുർ ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ചെയിൻ കാണും എയും സിയും ബിയും കാണും
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഷോസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതാണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നെയിം ദ ഗ്രോത്ത് കറവ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കറവാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് വാട്ട് ഡസ് കെ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ആൻജിയോ സ്പോം ഫീമെയിൽ കമ്മിറ്റഫൈറ്റീസ് നോൺ ആസ് എംബ്രിയോസാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആൻജിയോ സ്പെമിൻ്റെ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് റീജിയനുണ്ട് ജലാസലൻറ്റും മൈക്രോപൈലാർ എൻഡും മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലാണ് എന്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗ് അപ്പാറ്റസും അതായത് എഗും രണ്ട് സായനഗഡ്സും അവിടെ തന്നെയാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസ് ഉള്ളത് മോളിലാണെങ്കിൽ ജലാസലൻ്റെ ജലാസലൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിപോളർ സെൽസ് നടുക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് അതാണ് എന്ത് എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡിവിഷനും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമ്മുടെ സൂളജിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ സെൽ ഇൻ ടെസ്റ്റിസ് വിച്ച് സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രേറ്റ് ആൻഡ്രോജൻ അതായത് ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന സെൽ ഏത് സിമ്പിളാണ് ഏതാണ് ലീഡിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ പിക്ക് ഔട്ട് ദി ഓഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ കോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് സഹേലി സി മൾട്ടിലോഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ലിപ്പസ് ലൂപ്പ് എക്സാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും സഹേലി ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് സഹേലി മാത്രമേ ഓറലി ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അല്ലാത്ത മെത്തേഡ്സ് ആണ് അടുത്തത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസിനെ ജീൻ അതായത് ഒരു ജീനിലെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സോൺസ് എക്സോൺസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ സെക്സ് ഓഫ് ദ ബേബി ഇസ് ഡിറ്റർമെൻഡ് ബൈ ഫാദർ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺ അതായത് അതായത് ദർത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ അല്ല ബൈ മദർ ആന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാ ഫാദർ ആന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ കാര്യം എക്സ് വൈ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഫാദർ മദർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഇത് ഗമീറ്റ് ഫോം ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് വൈ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗമീറ്റും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗമീറ്റും സെക്സ് മെയിലായ ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരെക്സ് മാത്രമേ കയറത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേ എക്സ് ക്രോസ് വിത്ത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പെങ്കുഞ്ഞും എക്സ് ക്രോസ് വിത്ത് വൈ ആണെങ്കിൽ ആൺ കുഞ്ഞും ആയിരിക്കും അപ്പോഴാരാണ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ബേബി ഡിറ്റർമെൻഡ് ബൈ ഫാദർ ഇത് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കൺട്രോൾ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ സമറൈസ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ബാരിയർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിനകത്ത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അടുത്തത് ഡി എൻ ഇസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് അസ് എ യൂണിറ്റ് കാർഡ് ന്യൂക്ലിയോസും ന്യൂക്ലിയോസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു യൂക്രോമാറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എട്ട് എട്ട് യൂണിറ്റ് ചേർന്നിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം ഉണ്ടാകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോൺ ഹിസ്ട്രോൺ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് യൂക്രോമാറ്റിന് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്താണ് ടൈറ്റ്ലി പാക്കഡും ഒന്ന് ലൂസ്ലി പാക്കഡും ആണ് ഒന്ന് എന്താണ് ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിനിലും ഒന്ന് ഡാർക്ക് മീ ഡാർക്ക്ലി സ്റ്റെയിൻഡും ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോ തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ദി എബോ ക്രോസ് ആൻഡ് നെയിം ദ ഫിനോമിന സിമ്പിൾ ആണ് ഏതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്
അതായത് സിമ്പിളാണ് ഡി എൻ എ മാറിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ എടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ടിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീഷ് ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച്നെസ്സും കൂടുതലായിരിക്കും നെയിം ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പീഷ്യസ് നെയിം ദ സ്പീഷ്യസ് ഹൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വോൺ ഹംബോൾ അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാക്ക് ഒപ്രോണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാക്ക് ഒപ്രോണിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക ലാക്ക് ഒപ്രോണിന് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാരണം അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഐ എന്ന് കാണിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ഇ സെഡ് വൈ എ ഏതാ ട്രാൻസ് അസറ്റലൈസും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസ് റേസും പെർമിയസും ആണ് മൂന്നെണ്ണം അതെന്തായാലും നെയിം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്കൽ സെൽ അനിമിയ ഫിനൽ കീറ്റോന്യൂറിയ ആൻഡ് ഹീമോഫീലിയ ആർ മെൻറ്റലി ഡിസോർഡേഴ്സ് വാട്ട് ഡ്യൂ മീൻ ബൈ മെൻറ്റലി ഡിസോർഡർ എന്താണ് മെൻറ്റലി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീനിനെ ഓൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെൻറ്റലി ഡിസോർഡർ ഇതിനകത്ത് ഫിനൽ കീറ്റോന്യൂറിയാണ് ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരസുഖം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതേ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താലും ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കരുത് കുറച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റഫ് റിവൈസ് ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിയ സമയം കുറവാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഏതൊക്കെ പോർഷൻ ടച്ച് ചെയ്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് അത് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിവൈസ് ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്വ